been encouraged uh, uh, by Les and Mary this weekend. E eu fui encorajado pela, 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 pelo Les e pela Mary neste fim de semana. And encouraged to hear that you've been studying the book of Acts. Uh, the encorajar uh, a, a estudarmos sobre o livro de Atos. And how this group of people, of men like you and me. E, co e como este grupo de pessoas, de pessoas como eu e tu. God uh, filled them with His Holy Spirit. E como Deus os encheu com o seu Santo Espírito. And sent them out. E enviou-os. And the whole uh, world history was changed. E toda a história do mundo foi foi transformada, mudou. So uh, it's very exciting to be looking at the church this morning. E é muito entusiasmante olhar para a igreja nesta manhã. And I know you've, you're, you've got to about chapter 7 or 8 in Acts. E eu sei que vocês já estudamos até o versículo 7 ou 8 do livro de Atos. Uh, but I uh, want to just give a quick kind of context and overview of what you've been learning already. E eu gostaria de dar aqui um bocadinho de conceptualizar e, e, e dar uma vista uh, geral sobre aquilo que temos vindo a aprender. So Acts starts with Jesus with his disciples. Então o livro de Atos começa com Jesus e os seus discípulos. Before he ascends up to heaven. Antes de Jesus ascender aos céus. He gives them an incredible promise. Ele fez uma promessa incrível. He says for them to wait in Jerusalem eles, o Jesus disse para que eles esperassem em Jerusalém because they will receive power they need to receive porque power. eles iriam receber poder eles precisavam de receber poder when the holy spirit comes over them e quando o espírito santo desceu sobre eles and they will become his witnesses então eles tornariam -se suas suas testemunhas in Jerusalem em Jerusalém in Judea na Judeia Samaria em Samaria and to the ends of the earth e até aos fins aos confins da terra amen In those days, the end of the earth was Portugal. Uh, e naqueles dias, <laughs> o fim, os confins do, do mundo era Portugal. Have you thought about that? They, in those days, they thought the world ended in Portugal. E já pensaram sobre isso porque naqueles dias eles pensavam que o mundo terminava. They thought if you got on the Portugal. boat, you're going to fall off the edge. E se chegássemos a Portugal, então caíamos então pela ribanceira. So right in these days, Jesus is thinking about Portugal. Então mesmo naqueles dias, Jesus já pensava em Portugal também. And he's saying, you're going to be, receive power. You're going to be my witnesses. Till the ends of the earth, even to Portugal. Ele disse que vocês iriam, que os discípulos iriam receber poder até aos confins da terra, também em Portugal. Amen. That's exciting. Então isso é muito entusiasmante. So we see how the, that is exactly what happens. They wait então, for isso, the Spirit. Então nós vimos o que, é que aconteceu. Eles esperaram pelo Espírito. The Spirit comes down in power. O Espírito desce em poder. And this group of fearful disciples. Então este grupo, de, este grupo de discípulos. Are full of boldness and courage. Então eles estão cheios de coragem, de ousadia. They 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 uh, uh, spread out into the street and they start preaching. Então eles espalharam-se pelas ruas e começaram a pregar. They bring fresh revelation of the scriptures. Eles trouxeram novas revelações sobre as escrituras. They start moving in signs and wonders. Eles começaram -se a mover e fazer sinais e maravilhas. And thousands are saved. E muitos foram e milhares foram salvos. Uh, in one day, 3000 uh, added and baptized. Em num só dia 3000 foram salvos e batiz, e batizados. Just incredible. É, é incrível. But in many ways if you look at it and you think about it, they they kept uh, still doing Similar things to what they were doing before. Então, se vocês pararem para pensar, eles continuaram a fazer coisas iguais e similares e semelhantes àquelas que eles já, já, já haviam feito. They stayed in Jerusalem. Eles permaneceram em Jerusalém. And the Bible says, day by day, they would uh, gather in, uh, at the temple. Então, eles, e a Bíblia diz que eles todos os dias se reuniam no templo. For prayer and then also house to house. Para oração e também de casa em casa. But now they've they've Uh, obviously got the power of the spirit. Mas não, eles, eles agora têm o, o, também o poder do espírito. So day by day becomes a little bit more exciting. Então dia <laughs> após dia tornava-se um bocadinho mais entusiasmante. Every day they don't know exactly what's going to happen next. Então todos os dias eles não sabiam o que, é que iria acontecer a seguir. And these things that are routine like going to the temple. Então essas estas rotinas que eles tinham de ir ao, ao, ao templo become opportunities for então, the spirit. Então tornaram-se oportunidades. Uh, uh, it's the normal day Uh, day to day. Então era o, um dia normal, o dia a dia. But with a little bit of spice. Mas com um bocadinho mais de, de toque. We've got friends in India. Nós temos amigos na Índia. We've got churches in India that we know, leaders we know there. Então temos algumas igrejas na Índia que conhecemos, os líderes. And they like to lá. refer to the to the work of the Holy Spirit like a little bit of spice. E eles gostam <laughs> de, de referir ao trabalho do Espírito Santo como um bocadinho mais de de especiarias com um bocadinho um toque especial. É, um bocadinho um, um... condimento. É isso. 
So they go to the temple. Então eles vão ao templo. They see a man, a crippled man at the, at the door of the temple. Então eles veem um homem aleijado à porta do templo. They've, see, they've, they've seen that man uh, clearly many times before. Eles já haviam visto aquele homem muitas vezes antes. But something has changed in them. Mas naquele momento algo mudou. And they say to him, look, uh, uh, silver or gold I don't have. Então eles disseram, ouro ou prata nós não temos. But what I do have. Mas aquilo que eu tenho. A little bit of spice. <laughs> um bocadinho mais de condimento. A little bit of Holy Spirit. Um pouco de Espírito Santo. I give to you. Get eu up. te dou e levanta-te. And he's healed instantly. E, e instantaneamente aquele homem ficou curado. It's incredible. É incrível. And the church just continues to grow kind of in this explosive way. E a igreja continuava a crescer até mesmo de uma forma explosiva. Amid obviously opposition and some persecution. Claro que eles encontraram enfrentaram oposição, algumas perseguições. But I don't know about you, when I read this description of this early church, it's something it's just breathtaking. Sorry, okay. Breathtaking. Okay, eh? oh, sim, sim, okay. Uh, eu não sei, uh, eu não sei vocês, mas aquilo que eu vejo desta nesta neste neste tempo da igreja é algo de cortar a respiração. So when for instance it says in chapter 4 verse 32. Okay. It says the full number e eram, e eram um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua, sua própria. Mas todas as coisas lhes eram comuns. I mean, that an amazing description of the church? Isso não é, não é uma imagem maravilhosa da igreja? Isn't there something in all of us that longs to live and experience a community like that? Não é, não é algo em, em nós que deveria, deveria, deveria uh, perdurar This... numa, numa experiência de comunidade? This unity. É, é união. That no one considers, you know, anything uh, its own, but everything is shared, and there's no one in need. N não, não existe ninguém com necessidades. Tudo, tudo que existe é partilhado. It's just, uh, like I said, breathtaking. É, como eu disse, é de cortar a respiração, de retirar o cortar o ar. And then we come to chapter six, which então is what I'm going to preach on today. Chegamos ao capítulo 6, que é sobre isso que vamos falar esta manhã. Incredible growth. Um crescimento incrível. Signs and wonders. Sinais de maravilhas. This amazing new community that's been formed. Esta esta nova esta nova comunidade maravilhosa que está a ser criada. And then we come to chapter six. Então chegamos ao capítulo 6. And we're going to read the, the, the first seven verses in chapter six. So if you've got your Bible, let's... vamos vamos ler os primeiros sete versículos. It says now, actually, I'll read. The last verse of chapter 5, it says, And every day in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ. Now in these days, when the disciples were increasing in number, a complaint was made by the Hellenists, um, arose against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution. And the twelve summoned the full number of the disciples and said, It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Therefore, brothers, pick out from among you seven men of good repute, full of the spirit and of wisdom, whom you will appoint to this duty. But we will devote ourselves to the prayer and to the ministry of the word. And what they said pleased the whole gathering, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, And Nicanor and Timon and Parmenas and Nicolaus, a proselyte of Antioch. These they set before the apostles and they prayed and they laid hands on them. And the word of God continued to increase and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem and a great many of the priests became obedient to the faith. Então, começamos no, no último versículo de Atos 5. Uh, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, 
Não é razoável que, nos deixemos, que, que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós preservaremos na oração e no ministério da palavra. Versículo 5. E este, e este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Amém. Amém. So for the first time, então, pela primeira vez, existe, existe uma divisão. There starts to be this tension between two groups within the church. Esta tensão dentre dois grupos que existia dentro da igreja. The numbers are growing, the apostles are stretched. Os números de pessoas aumentavam, os apóstolos tinham que se multiplicar. They need help, they need to appoint new leaders. Eles precisavam de ajuda, eles precisavam de eleger novos líderes. This actually marks a transition point for the early church. Então isto realmente é uma transição de, para, para a igreja mais recente. If you notice, if you know your Bible, you, you'll notice that from this point on, deste, deste, deste ponto em diante, the uh, original 12 apostles actually don't get much of a mention in the rest of the book of Acts. Se, se olharmos os 12, estes 12 apóstolos não têm muita, não são muito falados no resto do livro de Atos. We still hear about Peter going to Cornelius. É, ou, ouvimos de Pedro aí a reunir-se com Cornélios. Ou Peter e João going to Philippi to check out what's happening with Philip. Ou, to ou, Samaria, sorry, to check ou, up. Ou Filipe a ir até Samaria para, para, para ver como estava Filipe. Pedro a ir a Samaria para ver como estava Filipe. But from now on, we're going to hear about new leaders, new disciples Mas that de, we haven't heard of before. Mas de agora em diante vamos ouvir falar sobre novos líderes, sobre novos discípulos Stephen. que ainda não havíamos falado, ouvido falar sobre eles. Stephen. Estevão. Philip. Filipe. Paul, obviously. Paulo, como é óbvio. Barnabas. Barnabé. All of these leaders. Todos estes líderes. And we stop hearing about those 12 disciples, original disciples. E, e, e deixamos de ouvir tanto sobre os os 12 discípulos, os originais. Very interesting and there's obviously something that God wants us to learn from this. É muito interessante e é algo que nós devemos realmente aprender disto. Because I know you, all nations are going through a leadership transition. Então eu sei que aqui a igreja All Nations está numa transição de liderança. So what can we learn from the Bible? O que é que nós podemos aprender e retirar da Bíblia? And how we sh on how we should approach this. E, 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 e que forma nós devemos um, aproximar disto? So it's the, just three things I want to pick out from this story. Então são três coisas que eu quero retirar desta desta história. Firstly, how how do we approach a leadership transition? Então primeiro como é que nós nos aproximamos, como é que nós encaramos, abordamos, obrigado, a, a transição da liderança. Remember the apostles had never gone through this before? Lembrem-se que os apóstolos nunca passaram por isto antes. This is a new scenario, a é um, new situation. É um novo cenário, uma nova situação. But they got the Holy Spirit with them. Mas eles têm o Espírito Santo com eles. So they decide the first thing we're going to do is we're going to ask you. O primeiro que eles decidiram foi que eles iriam perguntar a vocês. Pick out from among you. Escolham homens que vocês conheçam que saibam. Seven men. Sete homens. Okay. Pick out from among you. <laughs> Escolham esses sete homens de, do meio de vocês. So that's the first point, okay? In a leadership transition. Então este é o primeiro ponto, numa transição de liderança. The first place you will look for a leader. O primeiro lugar que irás procurar por um líder is among you. É entre entre vocês. Is among the congregation. É de, entre a congregação, dentro da congregação. Okay. All nations, you who are here and are members of this church. Então all nations, vocês, os membros, os que são membros desta igreja. I know the temptation is to look outside. Eu sei que a tentação é procurar lá fora. I know that many people have even asked, are Andrew and Lucy going to join all nations and lead the church? Eu sei que muitas pessoas estão já perguntaram se o Andrew e a Lucy vão vão liderar a igreja. We love the church, all nations. We love being here with you. Nós amamos a all nations. Nós amamos estar aqui com vocês. But honestly, we haven't felt God speak to us about that. Mas sinceramente, nós não sentimos Deus a falar conosco sobre isso. We know that God has placed us in the north of Portugal, serving the church there. Nós sabemos que Deus tem um lugar para nós no norte de Portugal a servir a igreja lá. 
But even if it's not Andrew and Lucy, you're st- many of you are probably still thinking what we need is someone from outside to come mesmo que não and seja, serve the church. Mesmo que não seja o Andrew e a Lucy, eu sei que muitos de, muitos de vocês questionam que de, talvez deveria ser alguém de fora da igreja a vir and liderar a igreja. Let me tell you, that may happen. Deixe-me que vos diga, isso poderá até acontecer. That does happen in other contexts of the Bible. Isso aconteceu em outros contextos na Bíblia. But the first step Mas is primeiro... look within. Mas o primeiro passo, o primeiro passo é olhar primeiro para dentro. OK? Look within, pick among yourselves. Então, olhar para dentro e escolher dentro, dentro de nós. And why is that important? E, e por que que isso é importante? Because relationship porque relacionamento is foundational to any kind of pastoral leadership. É, relacionamento é fundamental para qualquer um, um, liderança pastoral. The future leaders, people needed to know them. De, os, futuros, os futuros líderes, as pessoas precisam de os conhecer. What was the criteria? Qual, qual era o, qual era o, uh, o critério? Good repute. Uh, boa reputação. Someone full of the Spirit. Alguém cheio do Espírito. And full of wisdom. E cheio de sabedoria. Now, how do you know if someone's got good repute? E como é que vocês sabem se alguém tem uma boa reputação? You've got to spend time with them. Tens que saber, tens que passar tempo com essa pessoa. It's the people that are close to them that will know what they are really like. Eram as pessoas que estavam, que eram mais próximas, que sabiam como é que eles realmente eram. So within the church, então dentro you, da igreja, you need to be looking people with good repute. Tem que olhar para pessoas com boa reputação. A good testimony within the church. Com bom testemunho dentro da igreja. A good testimony within the community. Com bom testemunho na a, comunidade. A good testimony in their workplace. Uh, com bom testemunho no local de trabalho. I am sure there's some people like that in all nations. Eu tenho, Amen? A, cer- eu tenho a certeza que existem pessoas assim dentro people de all nations. People with good repute. Pessoas com boa reputação. And then, people full of the spirit. Depois pessoas cheias do espírito. And full of wisdom. E cheias de sabedoria. Now wisdom. Sometimes you can get a bit people can get a bit complicated about it. Uh, sabedoria às vezes as pessoas podem uh, ten, tendem a complicar um bocadinho sobre isso. But I like to look at it initially just as common sense. People with a bit of common sense. Eu, mas eu prefiro <laughs> olhar para isto como uh, pessoas com bom senso. Nowadays there's so many kind of strange things out there in the world. Uh, eu sei que há muitas coisas aí fora a respeito da sabedoria. And what you're looking for in a leader is someone that has a good and stable kind of bit of common sense to their life and, Mas and their decision making. Um leader, na, na sua capacidade de decisão, é uma pessoa com bom senso. And obviously is drawing their wisdom from the Bible. E claro, retirando essa sabedoria da, da Bíblia. For their decision making. Para tomar as suas decisões. Okay, it's another very important point. Então, Note isso é outro, outro ponto muito importante. That the requirement isn't Bible college. Okay, notem que um, uma, um dos, um dos, dos de requerimentos que não é ter estudo bíblico. Praise God for that. Amém, amém por isso. Because I wouldn't be a leader if that was the requirement. Porque okay? eu, não, eu não seria o líder se isso fosse um dos um dos mandamentos, um dos requerimentos. I, I've led, I've been in full-time ministry for 17 years now, 18 eu, years. Há 18 anos que estou, estou em tempo integral no ministério. I've never been to Bible college. E nunca estive numa 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 escola, num estudo bíblico, numa escola. Numa escola... Obviously, I've dedicated my life to study in the Bible. Desculpa. I said, obviously, I have dedicated my life to study in the Bible. Como é óbvio, dediquei a minha vida a minha vida para estudar a, a Bíblia. But the initial requirement, mas o, requerim, o, o requerimento inicial, doesn't include actual, you know, um, uh, formal training. Não is, não exige. Uh, um treinamento formal, um treino formal. Ok. In fact, what are they appointed to do, these leaders? O que, de facto, o que eles eram apontados para fazer? Again, very interesting. They're not appointed to teach. Uh, mais uma vez, e muito interessante, eles não, não, não eram indicados a ensinar. The apostles realized we need to dedicate time to prayer and to teaching. Então os, apó- os apóstolos uh, perceberam que eles precisavam tirar tempo para orar e para ensinar. But there's all these other practical organizational things going on in the church. Mas existem todas essas coisas, estas estas coisas práticas uh, uh, de organização na igreja. And we need people to help us with that. And nós precisamos de pessoas para nos ajudar com isso. So these leaders are appointed to serve. Então estes líderes eram initially. eram eram chamados uh, um, inicialmente a servir. To do the jobs that are 
less glamorous. Uh, e para fazer aqueles trabalhos que aparentemente eram menos glamourosos. They're not appointed to come and preach on a Sunday. Não, eles não eram chamados a, a, a pregar no, no domingo. Okay, all of these are very important principles as you look for a leader for the future. E, estes pontos são muito importantes à medida, na medida que vamos procurando um líder para o futuro. You want to see people that are willing to serve God. Tem procu uh, procurar pessoas que estão dispostos e têm vontade de servir a Deus. And surrender their lives in that way. E dedicar a, a vida a Deus nesse sentido. And note that this serving is a spiritual endeavor. E, e este, este, este servir é um servir espiritual. It's the, the requirement was men full of the Spirit to e, do these things. E um dos requerimentos era que o homem, os homens fossem cheios do Espírito Santo. It wasn't just a management thing. Não era só, perdão. Management. It wasn't ah, just. Ah, não era só uma questão, uma questão de, de gestão. Okay. And finally, the these leaders that were then uh, identified by the congregation. E, e finalmente estes líderes foram foram escolhidos, foram identificados pela congregação. They were actually appointed by the senior leaders. E eles foram na verdade escolhidos, apontados pelos pelos líderes mais velhos. By the so so they were. Suggested, então eles foram, foram sugeridos, os but nomes, then approved e depois, and appointed by the senior leaders. Aprovados e escolhidos pelos pelos líderes mais velhos. It wasn't one of them saying, "Oh, I'd like to give it a go." <laughs> não, não foi nenhum deles que disse, "Ok, eu gostaria de tentar." Okay. Again, important. And the reality is, the Lord blessed this transition. E a verdade é que o Senhor abençoou esta transição. I mean, look how the passage ends. Vejam como a passagem termina. Verse 7 says, And the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests became obedient of the faith. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. So real encouragement and the blessing of God on this decision and this transition. Então é, é encorajante porque havia a bênção de Deus nesta decisão, nesta transição. Again, that's what you as a church need to be looking for, longing for is uma... God's blessing over it's not just a quick fix. It's God's blessing and God's will for this church. Uma vez mais é isso que enquanto igreja precisamos procurar que, que a mão de Deus, que a bênção de Deus esteja sobre esta decisão, sobre esta transição. Because the next thing we know is that Stephen, you heard, I think, it been preached last week about Stephen. Porque uma das coisas que vocês nós sabemos é que o pastor Steve. Stephen. Ah, Stephen, uh, Stephen. Uh, sim. <laughs> um, the next thing we know in the next chapter, what's Stephen doing? No próximo capítulo é que nós vamos ver o que o que o que Stephen estava a fazer. He's preaching. Ele está a pregar. I thought he was appointed to to serve at the tables. Eu pensei que ele tinha sido chamado para servir às mesas. Well, he was. E, e ele tinha. But he didn't stay there. Mas ele não permaneceu lá. God's blessing through what through his service and the way he served in that. E Deus abençoou no o seu serviço e a forma como ele servia then ali. opened the door for him to to preach the word. E Deus word. abriu a porta para ele pregar. And isn't it incredible? Então não é incrível that God uses Stephen que Deus tenha usado Estevão to preach and challenge the council in Jerusalem para 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 pregar e desafiar o o concílio de Jerusalém about the temple sobre o templo he didn't use peter or john ele não usou pedro ou joão he used stephen ele usou estevão to bring a world transforming revelation about the temple <laughs> para trazer ele usou estevão para trazer transformação do mundo sobre o sobre o templo. So we haven't got time to read the whole chapter. You can read it at home. Nós não temos tempo para ler todo o capítulo. Poderemos podem continuar a ler em casa. But the main point that Stephen makes and that got him in trouble, even to the point of losing his life. O, o ponto mais importante que ele colocou em alguns algumas dificuldades ao ponto de, ao ponto de perder a sua vida was uh, around the temple. Foi à volta do templo. And uh, verse uh, Acts 7, verse 48 to 50, he's, he's concluding his, um, his preach. In Acts 7, do 48 to 50, Estevão termina a sua pregação. 
who said, But it was Solomon who built a house for God, yet the Most High does not dwell in houses made by hands, as the prophet says. Heaven, heaven is my throne and the earth is my footstool. What kind of house will you build for me, says the Lord? Or what is the place of my rest? Did not my hand make all of these things? E Salomão lhe edificou a casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Remember, lembrem-se. Where are the disciples at this point in time? Onde é que estão os discípulos neste momento? Jerusalem. Em Jerusalém. What do they do daily? O que é que eles fazem diariamente? They go to the temple. Eles vão ao templo. That was their understanding. Este era o, o entendimento deles. From the Old Testament, where is the presence of God going do, to be met? O, o entendimento do Novo Testamento, qual era a forma de estar próximo de Deus? They would go to Jerusalem to the temple. Eles teriam, tinham que ir a Jerusalém até ao templo. Stephen is the one that brings this teaching. Então foi Estevão que trouxe este, este ensinamento. And says, but these walls can't hold the presence of God. Ele disse que estas paredes não conseguem manter a presença de Deus. What house can you build? Que casa poderes me construir? To contain the Most High. Para 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 manter o mais alto, o altíssimo. What Jesus has done is something completely different. Aquilo que Jesus fez é algo completamente diferente. He was the house of God. The Spirit's presence was with him. Jesus era a casa de Deus e o Espírito se se propagava por ele. And now it's with his people. E agora o mesmo Espírito está com o seu povo. Amen. Amém. When transitions happen, change will happen. Quando transições acontecem, mudanças irão acontecer. And you need change to happen. You need new leaders to emerge. E, e é necessário que mudanças aconteçam. And é God will use them in new and different mesmo. ways and open new opportunities up. E que de formas diferentes que se abram uh, de serviços, novas oportunidades irão surgir. And Peter and John had to in some ways allow this to happen. E, e Pedro e João de alguma forma permitiram que isto acontecesse. Give room to people like Stephen and Philip. Dar, dar, dar espaço para pessoas como uh, Estevão e Filipe. Now, that teaching, like I said, led to Stephen's death. Uh, e, como, desculpa. That teaching he brought on the temple led to his death. Ah, ok. He was stoned. Ok. Um, aquele, o, o ensinamento de, de Estevão no templo levou-nos uh, levou levou um, a um passo seguinte. Levou à sua morte. Ah, levou, sorry, Sim. levou, à, levou à sua morte. <laughs> we, we can read it and think he was a little bit foolish. Podemos pensar que ele era um bocadinho, era um bocadinho tolo. He got a bit excited in the moment. Ele tornou-se entusiasmado, ficou muito entusiasmado why, com o momento. Why did he push it that far? Por que ele insistiu tanto a esse ponto? This amazing leader, este líder maravilhoso, been taken out. Foi, foi afastado. The church could have panicked. A igreja poderia ter entrado em pânico, but actually God used it to open up and spread the church Mas, na verdade, Deus to usou, the ends of the earth. Deus usou para abrir e para espalhar a igreja pelo, pelos, até aos confins da terra. So one of the other men of those seven was a man named Philip. E um outro dos outros homens foi Philip. He's here's Stephen. He's there in Jerusalem. Então ali está Estevão. Ele está em Jerusalém. And he gets excited with this possibility. E ele fica entusiasmado com essa possibilidade. That the presence of God isn't just contained in the temple. E que, que a presença de Deus não está retida, não está limitada a um templo. It's now with every believer through the baptism in the Holy Spirit. Está agora disponível para todo aquele que crê através do batismo do Espírito Santo. So he has to flee persecution. Então ele tem que aceitar a, a perseguição. And I imagine him thinking, where can I go? Where should I go? Então ele tem que pensar, tem que imaginar para onde é que para onde eu irei? Where does he go? Para onde é que ele vai? Anyone know? No. Or not initially. He goes to Samaria. Vai para Samaria. Okay. What did Jesus say to his disciples? O que é que Jesus disse aos discípulos? You have to wait to receive power. Vocês têm que esperar para receber poder. And when you receive power, you'll be my witnesses where? E que vos, quando receberem poder, vocês vão ser minhas testemunhas onde? Jerusalem, Judeia, 
Judeia, Samaria, Samaria until the ends of the earth. Até aos confins da terra. Okay? The disciples, the apostles hadn't left Jerusalem. Então os, os discípulos, os apóstolos tiveram que se manter em Jerusalém. It's this new leader, Philip. É este novo líder, Filipe. I'm going to go to Samaria. Que vai para Samaria. <laughs> Now what do we know of Samaria? O que é que nós sabemos de Samaria? Does it, what, what do you think of when you hear that word? Nada de bom. <laughs> nothing good comes from Samaria. <laughs> Any other story comes to mind? Uma, alguma outra história de que se lembram? My mind goes straight to the woman at the well. A minha, a minha mente vai diretamente à mulher do poço. Yeah? So what do we know from that story? O que é que nós aprendemos dessa, dessa história? Jesus meeting the woman at the well in Samaria. Jesus conheceu a mulher samaritana no poço. The first thing we, we, we see is that Jews and Samaritans they don't get on. Uma das coisas que nós sabemos é que judeus e samaritanos não se, não se, não se davam. Okay, remember the story? Lembram-se da história? So this move of Philip is quite a bold, courageous move. Então este este esta ação de Filipe de ir para Samaria he's é uma ação going, ousada e corajosa. He's going to somewhere that he knows he would normally not be welcome. Ele ele vai para um lugar onde ele à partida já sabe que não seria bem-vindo. But he's full of the spirit. Mas ele está cheio do espírito. He's been sent by Jesus. Ele foi enviado por Jesus. He's just heard Stephen say that the presence of God is now with his people. Ele ouviu Estevão a dizer que a presença do Senhor está so agora he, com o seu povo. So he goes and we read it in chapter 8. He goes and he starts preaching about the coming the good news of the kingdom of God. Então ele vai e, e, e prega como lemos no capítulo 8 sobre as boas novas do reino de Deus. And there's a bit of spice. E há um pouco mais de condimento. Healings, curas, deliverance, um, libertação. There is great joy in that city as they hear the good news of Jesus Christ and the good news of the kingdom of God. Há muita alegria naquele naquela cidade à medida que vão ouvindo sobre as boas novas de Jesus Cristo. Remember the interaction between Jesus and the Samaritan woman. Lembram-se da interação entre Jesus e a mulher samaritana? I'm just going to turn there quickly. John uh, chapter 4. Vamos só ler isto em João capítulo 4. There's a, there's a moment when the the woman starts getting revelation that she's speaking to someone who's a prophet. The, uh, existe naquele momento em que a mulher começa a ter a revelação que está a falar com alguém que é um profeta. So verse 19, versículo 19, after Jesus had revealed that he knew that she didn't have a husband, that she was living with someone now. Após Jesus ter revelado à mulher que sabia que ela não tinha marido, que vivia vivia acompanhada por alguém acompanhada por alguém The woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet." And then she said, "Our fathers worshiped on this mountain, but you say that in Jerusalem is the place where people ought to worship." Let pode ler esse versículo. Disse-lhe a mulher, "Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar." I read the story this morning and I thought I wonder if Philip knew about this interaction. Uh, eu, eu li esta manhã a história e pensei e questionei-me, será que Philip sabia desta interação? She, the question is where do we worship? Where do we go to find the presence of God? A questão era, onde é que nós podemos adorar? Onde é que nós vamos para encontrar a presença de Deus? The Jews would say Jerusalem. Mas os judeus iriam dizer Jerusalém. Mas os samaritanos teriam, têm, têm outro lugar, outro monte onde eles, onde eles se dirigiam. E Jesus diz, versículo 21, Ele diz, Woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. You worship what you do not know. We worship what we know, for salvation is from the Jews. But the hour is coming. And is now here, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. Disse-lhe Jesus, mulher, creio-me que a hora vem em que neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. The hour is coming. A, o tempo, a hora vai chegar. And Philip thinks the hour is now. E Filipe pensa, o momento é agora. The hour has come. 
O momento já chegou. Where his people will worship Jesus and God the Father in spirit and in truth. E que essas pessoas irão adorar Jesus e Deus, e Deus Pai em espírito e em verdade. Jesus had promised before he was uh, crucified. E Jesus prometeu isso antes de ser crucificado. That he would send his spirit to be with us. Que ele enviaria o seu espírito para estar conosco. And he and the Father would come and take residence in us. E, e que ele e o Pai viriam e fariam morada em nós. Can you That's an easy thing to say, a very different thing, a very difficult thing to grasp. É uma é uma coisa fácil de dizer, mas uma coisa difícil de de interiorizar. The most holy God. O o o Deus o mais altíssimo, o Deus mais altíssimo. That can't be contained in any human built building. Que que não não pode estar retido a qualquer edifício construído pelo homem. Has now made residence in me and you. Que agora faz morada dentro de mim e de ti. And wherever we go, e em, onde quer que nós vamos, we take his presence with us. Nós levamos a sua presença conosco. Wow. Wow. Philip knew this. Philip sabia isso. He's breaking new ground. Ele está a, a desbravar novo caminho. He's been very unconventional. Ele está a ser muito um, pouco convencional. He's full of the spirit. Ele é cheio do espírito. He's full of wisdom. É cheio de sabedoria. And he knows that the Father and the Holy Spirit is with him. E ele sabe, reconhece que o Pai do Espírito Santo está e o Espírito Santo está com ele. Now, allow me to say to bring this challenge to you as a church as well. Então permitam-me trazer este desafio a vocês enquanto igreja também. The the uh, this is a special place to meet on a Sunday. Isto é um lugar um lugar especial para nos para reunir ao domingo. But it's only special because the people of God. Mas, you and I mas, are here. Mas só é só é especial por causa do povo de Deus, como eu e tu. So yes, it is a place where you're going to meet the presence of God. Hallelujah. Sim, é um lugar onde podes reunir e encontrar a presença de Deus. But you meet the presence of God here not because of the building. Mas tu encontras a presença de Deus aqui não por causa do edifício em si. Not because of the things that we do that, that we put together for this meeting. Não por causa das coisas que fazemos e que montamos para 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 receber este encontro not because of the anointed leader or worship leader não por causa do do do, do líder ungido ou do, do do líder de louvor but because each one of you now has the presence of god within you mas por causa de cada um de vocês agora tem a presença de deus com vocês amen amen and that presence this is the important bit e esta e essa presença esta é a parte importante goes with you when you leave the building vai contigo acompanhar acompanha-te quando deixares este edifício There will come a day when my followers will worship me in spirit and in truth. So as you go out from this building, wherever you are, Onde quer que estejas, in your workplace, no teu local de trabalho, in the gym, no ginásio, when you're out shopping, quando estás às compras, the presence of God is with you. A presença de Deus está contigo. The Holy Spirit power is with you. O poder do Espírito Santo está contigo. There is spice that you have to share with others. Há condimento que tens de partilhar com outros. Amen. Amém. Philip knew this. Filipe sabia isso. His disciples were learning this. E os discípulos estavam a aprender isso. And we need to learn this. E nós também precisamos de aprender isso. So I'm going to we're going to break bread now. Então vamos uh, orar. Uh, yeah, we're going to have ah, communion so, as well. Vamos, vamos ter comunhão agora, fazer comunhão. And I would just like to I would like to pray for any of you who would like to receive prayer at the end. Eu gostaria de orar por, por algum de vocês que no final deseja uh, deseja receber uma oração. We're going to have communion because as we've already said. Nós vamos ter comunhão porque como já dissemos antes, It's what uh, it's um, a practice that Jesus gave us. É uma, uma, uma prática que Jesus nos deu. To remind us that we come to, uh, into God's presence. Para nos lembrar que nós entramos na presença de Deus. The presence of this holy, majestic God. Na presença deste santo e majestoso Deus. Through and only through the blood of Christ. Somente através do sangue de Jesus. And His broken body. E do seu, por, do seu corpo quebrado. We couldn't. We've got nothing to offer. 
Nós não podíamos, porque nós não temos nada para oferecer. Our sin separates us from this holy God. O, os nossos pecados nos separaram deste Santo Deus. But Jesus took our sin on the cross. Mas Jesus levou, pagou isso na cruz. And His blood shed there just wipes us clean. E o, o sangue derramado nos lava. So we can now come into His presence. E nós podemos agora entrar na Sua presença. And He can come into us. E Ele pode vir a nós. That doesn't mean we're perfect and without sin. Nós, no, that doesn't mean we're perfect and ah, without sin. Nós, não quer dizer que nós não somos perfeitos e sem pecado. But when God looks at us, He sees Jesus. Mas quando Deus olha para nós, Ele vê Jesus. We are forgiven. We are free. Nós somos perdoados. Nós somos livres. Amen. Amém. So that's what we're going to be remembering now. É isso que nós vamos nos uh, relembrar agora. But as we do that, I'd like to just challenge you. Mas à medida que fizemos isso, eu gostaria de desafiá-los. Especially those who are members of this church. Especialmente aqueles que são membros desta igreja. As you look around, maybe. À medida que uh, se olhares à tua volta. But also as you look into God. Mas também à medida que olhas para Deus. That you would look at that, that you would look at all nations and. Mas, More than that, beyond these walls, Mas, at Carvoeiro, at Lagoa, at Silvas, at the other places where you live, where God has placed you. À medida que olhas para 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 a igreja, para all nations, mas não só, mas também para os lugares onde vive, onde vive, onde vivemos, Silvas, Carvoeiro, Lagoa. Look at it not as what is. Olha para isso não como, como aquilo como como aquilo como é no presente. But at what it can be. Mas como aquilo que poderá ser. As this people of God, à medida que este povo de Deus, full of His presence, cheio da sua presença, full of the power of the Spirit, cheios do poder do Espírito, are going out and are preaching the good news of the kingdom, vão para fora e, e pregam as, as boas novas do reino, and the good news of Jesus Christ, e as boas novas de Jesus Cristo. Amen. Amen. What what is maybe something that has been routine? Aquilo que talvez era uma rotina. Something you've done. Day by day, algo que fazes dia após dia. Someone you've saw and walked past several times. Uh, alguém que viste e passou por ti várias vezes. Be open to the Spirit's prompting. Uh, uh, esteja está aberto ao mover do Espírito. Okay. Philip and Stephen, they're men like you and me. Filipe e Estevão são homens como eu e tu. Men of the community. Homens da comunidade. But transformed by the Spirit. Mas transformados pelo Espírito. Amen. Amém. And then, at the end, we'll maybe get an opportunity to pray. So I'll just pray. Fabio, you can come come up forward. Father, I want to thank you for these amazing truths. Pai, que te agradecemos pela pela esta verdade maravilhosa. And I just pray for your Holy Spirit to bring revelation to our hearts and our minds. Oro para que o teu Espírito traga traga revelação aos nossos corações e às nossas mentes. I want to pray that there would be no one in this room that would disqualify themselves. Que eu oro para que não haja ninguém neste nesta sala que se auto 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 se desqualifique. That would look and think, oh, but I haven't got. E que olhe this, que pense aquilo que não tem. This gifting or this training or I'm not. Que pense que não é preparado, que não tem treinamento. Father, I thank you that. Uh, your Holy Spirit Te agradecemos, Pai, porque o Teu Santo Espírito is poured out all of your sons and daughters. Que foi derramado por todos os Teus filhos e filhas. And I pray that you'd bring that fresh faith and excitement. Eu oro para que o Senhor traga esta fé renovadora e entusiasmante for what you want to do in this church. Para aquilo que o Senhor quer fazer nesta igreja. For what you want to do in this community? Para aquilo que o Senhor quer fazer nesta comunidade? For what you want to do in this nation? Para aquilo que o Senhor quer fazer nesta nação? For what you want to do in the nations, Lord? Para aquilo que o Senhor quer fazer nas nações? For your glory. Para a tua glória. Amen. Amém. Amen. Amém. Vamos então um, 
tomar o pão. So we now, we now going to take uh, be part of the Lord's Supper with the bread and the wine. Eu vou, vou chamar cá à frente, eu não sei quem é que vai entregar o